We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. at home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Rise and shine na! Kay excited na ko si Atty. Resi na makikulitan din lamang sa inyong number one morning show all over Mindanao, ang at home with GMA Regional TV. Atty. Resi, good morning! Good morning, sabsayog sa tanan natong mga kapuso viewers all over Mindanao. Tama ka dihasa, you know? I really can't wait na i-introduce ka ninyo ang ato ang mga bisita this morning. O excited na sab ko na makachikahan sila. O karong buntaga mga kapuso, diligid basta-basta ang ato ang bisita. Kaya siya lang naman, o saka singer and music producer, not just here in the Philippines, but nakakolab na sab niya ang lain-laing mga international artists. Atong makauban karong buntaga si Sir Rafael Manulid. Samta mga kapuso, kuya sabang atong usa ka bisita karon kay siya ang inahan sa Kid Wonder nga nag-viral tungod sa yang storytelling performance atong ila-ilahon ang mag-inahan nga girly Jane Torre og ang viral storyteller nga si Sofia Joan Torre. Ug the best talk naman mga kapuso atong makatsikahan si kapuso artist Therese Malvar. Hi, Budak Therese, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Maayong buntag po sa inyo, attorney, at maayong buntag rin po sa mga kapuso natin taga Mindanao. Yes, I am doing very well, very fine. At advance, Merry Christmas po sa atin. Yes, happy holidays as well. Ano ba ang mga plans mo ngayon for Christmas? Um, for Christmas, uh, like last year, spending time with family pa rin po kasi yun po yung tradition namin. At yun po yung mas safe sa amin. So, hindi kami lalabas. Sa bahay lang po kami. And of course, Therese, <laughs> let's talk about your career naman. Sobrang ang dami talagang bumilib naman sa prowess mo in terms of acting. Saan ba nanggagaling yung passion mo for acting? Um, yung passion ko for acting, it came unexpectedly actually since yung very first dream ko ever since bata pa ako ay maging isang madre. Um, nung, nung ginawa ko po yung Ang Huling Chacha ni Anita, my very first film as well, wala lang, parang naramdaman ko na parang ang sarap pala sa feeling umarte, ang sarap maging ibang character or um, to to put into real life yung character na sinulat nila. So, sobrang nagustuhan ko po talaga siya. And until now, nagugustuhan ko pa rin yung Omarte. Passion, ganun. But girl, we're so happy dahil makikita ka namin sa Little Princess. Ano ba ang aabangan namin sa iyo dito sa Little Princess? So, ang Little Princess, um, talagang pinaghirapan, pinag-effortan po namin yung Little Princess na sana ay maging inspirational um, serye po siya sa inyong hapon. Pwentuhan mo naman kami about your character for this show. So, in Little Princess, I play the role of Masoy, the little sister of um, Ate Princess, who will be played by Jo Berry. And very makulit po ako na sister na lagi pong andyan para sa atin niya. Tapos, mga gamers po kami dito. Kaya, abangan niyo po yung mga eksena namin. Oh, that's nice. Nakaka-relate ka rin ba sa character mo dito? And how do you get into your role? Um, nakaka-relate po ako dito as a sister kasi lagi rin po ako nandyan para sa mga kapatid ko. Um, pero iba rin po to kasi ate yung tawag dito yung kapatid ko kasi in my family ako lang yung girl. So puro boys. And then sa so pag-games, mahilig po ako sa games din. So um, talagang nag-enjoy po kami dito sa roles po namin ng mga gamers. Parang marami din mga gamers nagsistream ng mga games nila. Have you tried that as well? Hindi po. Nahihiya po ako <laughs> stream Pero 
yun actually yung ginawa rin naming um, parang material, learning material namin sa Little Princess. Nanood kami ng stream ng mga famous games para yung mga vocabulary daw namin maging totoo talaga. Grabe talaga mga paghahanda na ginawa ninyo. But siguro kung mapapanood na ng ating mga kapuso ang uh, bagong serya ninyo, ano ba ang matututunan naman ng ating mga viewers? Um, sa Little Princess, hindi lang siya magiging drama na serya sa hapon. Um, this will serve as an a light escape ren um syempre sa pandemic um, hindi lang naman tayo dapat pwedeng maging malungkot all the time so um, hopefully this will serve as an inspiration and a motivation serye na kahit malungkot man yung mga nangyayari sa mundo ay pagkasama mo yung family mo magiging masaya pa rin it's so nice at syempre nakapagtiping na rin kayo sa little princess kumusta yeah. ba ang mood on the set kumusta ka trabaho si Joe Berry and the rest of the cast Um, super saya as in, parang naging family po talaga kami sa Little Princess mula sa cast hanggang sa staff and crew. Naging family po talaga kami. At yun, sobrang miss na miss ko po sila. Parang super clingy po kasi talaga kami. Yan, si Ate Jo, Kuya Rojun. And it made the whole set very warm and comforting. At, the, at kitang kita rin po sa screen yung comfortability po namin. So nice. Nako. In terms of acting naman, meron ka din ba mga bagong natutunan naman? Lalo na dun sa mga uh, mga senior na mga actors na niyo or yung mga matagal na rin sa industriya. Um, natutunan ka po umadlib. Oh. <laughs> Kasi parang lagi silang wala sa script. As in, oh. yung, ang dami nilang nasasabi na kahit wala sa script. So parang mas naging comfortable po ako sa set na parang, ay okay lang palang umadlib ng umadlib. Total, masaya yung Um, eksenas namin. Tapos, yun, natutunan ko rin po kay Ate Jewelry yung siya po kasi, ang galing ng mga mata niya, kung saan yung camera, parang yung luha niya, dun din. So, in fairness po talaga sa iyak scenes niya, super bet. Abangan niyo yan, mga kapuso. Parang abangan din namin yung sa iyo, yung uh, <laughs> iyak scenes mo. Wow. <laughs> uh, thank you, Therese. And finally, ano man sa'yo mo sa lahat na ating mga kapuso? Yun, hello and good morning ulit sa ating mga kapusong taga Mindanao. Please do watch Little Princess GMA Afternoon Prime. And I hope you guys would enjoy it and would um, get inspiration from it. And please um, always stay healthy and hope to see you guys soon. Thank you. Thank you very much, Therese. It was so pleasant talking with you this morning. Dagang salamat. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Tutok lang mo mga kapungsa kay Mubalik Pang at Home with GMA Regional TV. Kiniyang at Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga sa baitang mo bilib sa skills sa atong makauban ug maminaw sa iyang mga storya. Sanglit very talented nga bata ang atong makauban nga naila isip si Buano Storyteller. Di na nato dugayon pa atong makauban si Mami Girlie Jane Torre together with Sofia Joan Torre. Mami and Sofia, good morning and welcome sa Atom with GMA Regional TV. Kamusta mo? Good morning Sir Cyril and everyone who are watching at, at home with GMA Regional TV. Good morning everyone. Happy tayo to na makita ninyo sa TV. Unang-una, Mami Girlie, hisgutan ta ang viral post ni mo nga may pakita gayon sa talento ni Sofia. Kung sa ba ang storya, likod ato o nga no mo nakahuna-huna nga i-record ang mong panghitabo? Adunay usa ka bata, nagingananan ug tata, nagpuyo siya sa barangay taya. Usa ka adlaw sa iyang pagmata, nagdunggan niya ang kalanga sa iyong siringan. Actually, it was only a reading contest sa ilang school, which I thought across all grade one lang. She was selected to be one of the contestants since reader na siya. We will just read you na lang daw and send it to her, to her advisor. So we spent Wednesday afternoon to do her video. And it's good that Sophia is very teachable. Daliran niya ma-absorb ang itudlo sa iya ha, sa mga intonations and actions. So by Thursday afternoon, I was informed by her advisor that she won. They all proclaimed Dao Sophia as the winner. So I thought, dito na taman ang tanan. But, and as a mother, I am used to 
posting milestones of my children sa Facebook para remembrance ba? On Friday morning sa virtual program nila sa school, I thought awarding lang ang mahitabo. But to my surprise, it was a contest again. And this time, her competitors are from the higher levels. But I was told by her advisor that she again won the contest. So that Friday morning, likes and shares rose high and then went on for days. Dagan gayon ang mibilib sa storytelling skills ni Sofia, ma'am. Pero kamo, di ang nag-viral ang mong video, unsa ba ang inyong gibati? Actually, nahadlok gito sa permero lang kay daghan na kayo nag-share o nag-like. But every time they shared and tagged their friends, ang caption kay, Look, you try it, and awa lagi ni. So for me, it was a positive feedback. So happy po ni nga, gireceive yung pag-ayo sa netizens ang niya ang video. Siyempre, Mami Girlie, nakita gayod ni mo ang progress ni Sofia. Sukad pa ka ni Adto. Pero ma'am, kanong sa ba ni mo nadiskubrihan nga aduna sa'y talento nga sama sa pagbasa o pagstorya? Um, actually, kani ako mga anak, exposed gidi sila sa church. Kaya nga akong ba na pastor man. So I train them to sing with a children's choir or render song or solo or mag-duet sa kinsa sa ila. Pero sa kang Sophia, wala din po mag-expect nga may nani siya ka-outgoing ka ron. Kaya when she was very young, wala din lang makagunit ani niya sa church. Ako na yun, so maglingkod rin sa akong aboy. And then I think she was four years old, nag-start na siya to blend with the kids. She played with them. And then that time, nag-uban-uban siya sa akong sister sa Child Development Center. So uban-uban siya mag-school din to. And then during the last year's pandemic, natutukan din ako siya kay Naraman Purvis sa balay, no? So natutukan ako siya on saan pagpapasa. And I also had a little background on teaching preschool. So na-apply na ako sa IAF. We started sa phonics, sa blends, then CVC or consonant, vowel consonant. And then na-amaze na lang kung nga one day, mabasa na git siya. Ganaan man kung mabasa pala. Maka, makakita ko on sa inaita po sa story about kang Joseph, about kang Moses, about kang Jacob. Mami Girlie, di ang nakita na ni Mono ang kining skills sa imuhang anak. Unsa ba ang imong mga gihimo aron mas mapalambo pa ang iyahang talento? Nagpasalamat dito sa ginoo sa talent na iyang gihatag kang Sophia. And para mas mahanas pagit siya, we gave her any book na makaya na niya basangon. Pinata nga book and of course, colorful para attractive. I always see to it nga well appreciated siya sa iya ang mga na-achieve. Even, tagana mo siya mga small rewards natag sa iya at. And then, malipay siya and mas mag-forsig ipag yun. Sophia, dagan ang na-amaze sa imong talent. Pero ikaw ba? Ga-enjoy ba ka sa imuhang ginahimo o nga po gusto ni mo kining pagbasa o pag-storytell? Hello po! Yes, I love reading almost every day. Ako man ang mag-read sa Bible story na nakakal ng kito mag-read. I'll show you story Bible. Ano yung story Bible? Ano yung ginabasa? <laughs> Mami Girlie, for sure, daghan ang na-inspire sa inyo ang storya karong buntaga. Isip po sa kainahan, unsa ba ang mahimo ni mong tambag sa mga mamis? Sama ni mo, armulambo sab, ang talento sa ilahang mga chikiti. Okay, to all kapwa mamis out there, i-enjoy lang d'yon ang pag-train sa mga kids. Kung na-observe ninyo nga kusog siya magsingit-singit, try teaching your child songs. Kung mahilig mag-kuris-kuris sa walls, Give him or her coloring materials. Basin ka na siya mag-paint. Kung linga siya, basin sporty or na siya hilig sa mga dances. So expose your children so asa ninyo na-observe na dito siya mahilig. Then, be patient lang dyan sa pagtudlo sa mga kids. They are like empty basket. Kung permi ni mo sudlan, mapuno dyan na. Just like our kids, kung permi na to suportahan nilang potentials, time will come ma-develop dyan na. O karon mga kapuso, sayron ta ang talento ni Sofia. Busa, ani ana siya. Busa mga bata, ang 
Dengan jenna tatong mata ha Arong diri ini masa mada O matikot Kaya risud kaya kung ano Nay sakit sa atong mata Daghan salamat sa paminaw Dagang salamat Mami Gurley and Sofia Sa oras ngayon gihatag din sa At Home Jamay Regional TV Amping mo kanunay and more success Alang kaninyo Mga kapuso, chillax lang kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ngayon butag mga kapuso, this morning at tumakauban ang singer and music producer na si Sir Rafael Madulid. Ngayon butag Sir Rafael and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you po? Good morning, Good morning. Attorney Resi. Sir Rafael, paano ba nag-umpisa yung career mo in singing? When I was probably in early college, or well, early college, I started singing. Then um, from there, I joined the band org sa UP Min. Tapos kikan sa UP Min, kaya I started playing sa downtown, sa mga gigs at places like Salas or Suazo. And then and fast forward a few years, and nag-storyan, we're talking to each other now. <laughs> Ubay-ubay sa bang imuha mga ginakabisihan, but ang among pangutana, how do you balance your time uh, between your singing career and sa others po na imuha pang ginakaabalahan? I manage my time. Ang ginakabisihan ko ngayon is I balance my singer-songwriter time with what I need to do, mga responsibilities every day. So ang, ang challenge niyan is to find time to always or to always make time to write maski busy kay ka pero um, that's basically it ang scheduling and balancing time currently na nakoy trabaho i work at a bank so ito it's a it's a challenge to balance both pero ay raman can you share with us also sir rafael your newly released song can you tell us more about it ang recent na ko na release is the sun rises in the west featuring tricks Uh, was Gog remix and what that means is uh, it's about the song is about feeling like you don't fit in anywhere tapos uh, it was a song from my second album na nagawas earlier this year sa May uh, the album is called Phases tapos ang original version is with Trix who is a Korean rapper based in Seoul and then gi remix gi pa remix na ko siya kay Was Gog who is a Japanese producer based in Japan rin so So, whoever gets to hear it, I hope you enjoy the track. Pwede po baka makahatag og mga tips or advice naman and words of encouragement sa mga tao na ga-aspire po nga mahimong usa ka singer and songwriter sa Manimo. Well, technically, aspiring pa man gapon ko. So, I I could use some tips myself. <laughs> um, what I can give an advice is do the important things first and Um, kahit a few minutes, a few minutes a day or a few minutes a week to do what you love. Well, that's but the important thing lang is to find time or to make time for what you love. Yeah. Uh, lang, oh, try not to be overwhelmed. Challenging siya, pero we have to do it. Balance lang. For every 100 no's that you get, the one yes that you get is much more worth it. So ang What ang pinaka challenge na getting used to rejection and appreciating when good opportunities come like this interview attorney so yeah dahil kasama ka na namin Sir Rafael pwede ba mi mo pa happy aw naman o ga sample naman sa imo hambag wala nga release na kanta must check it feels like an unfortunate mistake
grabe, daghan ka yung salamat na Sir Rafael for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thanks for having me, Nina Turney. It's an honor being on GMA Regional TV. Thank you. Sayog mga kapuso, for sure na-inspire mo sa storya ni music producer and singer na si Sir Rafael Manulid. Gani alang kaniya, perminti lang na to i-practice ang atuang craft until you'll get your big break soon. Samtang resi, napabilib gayon kita karong buntaga sa Kid Wonder nga si Sofia Joan Torre, gikan kagayan de Oro City. Tip ni Mommy Girlie sa tanang mommies na dapat hands-on sila sa ilang mga anak aron mas ma-develop pa ang ilang talento. Ug mga kapuso dako sab ang kalipay ni kapuso artist Therese Malvar tungod kay nahimo siyang parte sa bagong GMA drama series na Little Bride ug tungod kay nakauban sab niya ang mga banggiitang artists sa industriya. Mga kapuso, ang tanan inspire nga kakaton kamo sa gi-share sa tuong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Coco Chanel. Nga if you were born without wings, do nothing to prevent them from growing. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode. Pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com o ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.